Představíme vám nejlokomotivovatější lokomotivu. Já vám tu lokomotivu pro nejvyššího pana železničáře dám. Zahrajeme si mašinky. A jeho úkolem je stavět trať, stavět zastávky, nakupovat vozidla. A v úžasných návratech si dáme bobinu. Tady Bastard, tady Bastard, kde je Bardotka? Tady Bardotka, tady Bardotka, už běžím. Kde pak jste? Hele, ještě do hlavního nádraží. No jasně, stojím zde přesně. Tak se prosím tě, otoč se v té frontové budově, vidím tě z okna, otoč se. A tam po pravé straně, v té nižší části je pro divadlo, a tam se hraje pohádka nejlokomotivovatější lokomotiva. Nejlokomotivovatější lokomotiva. Hele, ty jsi dobrá, docela přízorám. No to víš, že jsem dobrá. A já běžím na první reportáž. Pa, pa. Hele, Bardotka, šla tam jeden, jeden, s ním se začíná, utíkej, utíkej, vidím tě, jeden, 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 jeden. Stanice Praha, hlavní nádraží. Dobrý den, kontrola jízdenek, přistoupili. Ano, dětský vagón, ano, dětská sekce. Prosím vás, dneska to je přímý spoj, nikde mě hlavně nevystupujte, kdyby to zastavilo, no. A jestli pak víš, na jakou pohádku jste přišli? Ma- o, mašinkách. o mašinkách, pohádka o mašinkách, ano, výborně. Ale přesně se ta pohádka jmenuje nejlokomotivovatější lokomotiva. Z červené dávám zelenou a říkám, že pohádka o nejlokomotivovatější lokomotivě se může rozjet. Povídal si se svou starou lokomotivou Dafne. Tak to vidíš, holka. Kolik je tomu let? Ech. Co si mi prozradila tajemství sedmnácté koleje? A kolik je tomu let? Co jsem zatáhl za řídící páku, přiložil do kotle a společně jsme vyjeli ze Smíchovského nádraží do Berouna. Přátelé železnice, opravdu jsme na Pražském hlavním nádraží, kde nemoc námi kulturní sál proměnilo pro divadlo v úžasné pohádkové místo, kde se odehrává železniční pohádka nejlokomotivovatější lokomotiva, která byla napsána na motivy slavné knihy Pavla Naumana Pohádky o mašinkách. A výhybka začala blikat, přehodila se. Vítejte, nejvyšší pane železničáři. Musíte být opravdu něco hodně závažného, když jste ráčil vážit cestu až sem do zabavova. No ano, ano, zdal se mi sen o krásné červené lokomotivě. A nic víc. Hm, to já bych věděl ještě něco. Nejezdila by na uhlí, byla by poháněna naftou a nikdo by už nemusel přikládat do kotle. O, výborně, ano, ano, tu chci, tu chci, to musím mít. Vznikla v roce 1983 pod vlastně režijním vedením Zdenka Pospíšila, zakladatele divadla Husa na provázku a již v roce 1971 taky hrál v jiné verzi s Mirkem Donutilem v hlavní roli, který hrál nejvyššího pana Železničáře. Potom, když teda emigroval do Švýcarska, do švýcarského Lozan, tak tam vyrobil tady tuhletu mizan scénu, ve které hrál s velkým úspěchem jedna, která jeho dcera, Renata Pospíšilová, a potom francouzská herečka Katrin Pušár. A mimochodem, této mašince se říká krokodýl. Krokodýl. Já jsem myslel, že krokodýl je plas a ne nějaká mašinka je. Krokodýl je prý si nejrychlejší mašinka na světě, tak schválně. Závody zpátky na Smíchovské nádraží. 3, 2, 1, teď! Když se Zdeněk Pospíšil vrátil po revoluci v roce 1989 do rodné země, chtěl české děti potěšit nejlokomotivovatější lokomotivou. Jenže v roce 1993 tragicky zahynul a tak věci nabrali poněkud jiný směr. Takže můj současný manžel Jaroslav Šebek se se mnou do toho pustil a v současné době uvádíme moji verzi, teda moji režii těchto pohádek, neboť vlastně nevíme, jak to ten Zdeněk chtěl a jak to myslel, jak to chtěl režírovat, nebo jak to režíroval, ne 
nemáme vlastně o tom informace. Ta scéna je původní z roku 83 a my jsme ji po 17 letech vlastně zrekonstruovali. Ta scéna jezdila ve světě Lozán, Paříž, Řím, Apre a Miláno. Ty modely jezdí tady horský, horský švýcarský krokodý, jezdí tady kafe mlejnek 310, jezdí tady parní lesní lokomotiva a pak to synchronizuje, ten rozměr těchto kolejí synchronizuje i s těmito starými modely, což tady ten z těchto z roku 1903 Merklin jednička, tak vlastně je kompatibilní s tím LGBčkem Lehmann Grossbahn. V pohádce, která je ve stylu One Man Show, hrají Jiřina Vacková a Martin Bohdalo z divadla Y, Krištof Nohinek z Minoru, anebo Tomáš Pospíšil a hlas černoknižníku za Babovi propůjčil, jak jste jistě poznali, Jiří Lábus. Budete svědky výjimečné první jízdy té nejlokomotivovatější lokomotivy na světě. <laughs> Byla se mi hodně mašinka krokodýl a ten konec. No tak mně se asi nejvíc líbilo promítání ty mašinky na strop a tady různě, různě na zdi a jinak jako to, to představení bylo celkově dost dobrý, mně se líbilo. Mně se to moc líbilo a hlavně Vendovi malinkýmu, ten byl nadšený. Co se ti venoušku líbilo, řekneš? Jo. Bylo to hezký? Letos mají dva díly nejlokomotivovatější lokomotivy už 450 repríz. A protože jde o velmi úspěšná představení, chystá se třetí díl. Prozradíme, že se v něm poletí až do kosmu. A ať pojedete kamkoliv, ať máte šťastnou cestu. Naschledanou. Je tu expresní přehled události na železnici. Železniční dopravci mají plán, jak ušetřit 100 miliony korun. Podle webu idnes.cz požadují po státu, aby nemuseli v ceně trakční elektřiny, která pohání jejich elektrické vlaky, platit příspěvek na obnovitelné zdroje energie. Snížením ceny by podle železničních dopravců došlo k zatraktivnění železnice a jejímu většímu využití na úkor silniční dopravy. My se tím nápadem zabýváme, určitě takové opatření svoji logiku má, protože železniční doprava je jak na naší národní úrovni, tak na evropské dopravní módem, který je preferován a proto samozřejmě se zabýváme tím, jestli by to nešlo takto vyřešit. Je to tak i v případě některých okolních zemí, kde se lze inspirovat, ale právní rámec by se k tomu musel upravit. Vlakový dopravce RegioJet připravil pro cestující novinku – novou třídu Low Cost, kterou nabízí na svých dálkových vlacích v České republice a na Slovensku. Společnost tak zareagovala na požadavky těch cestujících, kteří preferují nejvýhodnější cenu a současně nepožadují během cesty klasický servis. To znamená, že vlastně při cestání tímto vozňom získají ceny výhodnější přibližně ještě o 20 jako byli tu teda zvyknutí v nejvýhodnější třídě standard. A v této vozňové třídě Low Cost bez servisu budou začínat ceny lístkou na 90 9 korunách. Z Prahy do Olomouce například bude platit tato suma při velkém množství spojů, alebo z Prahy do Brna od 140 korun. Prioritou absolutnou je nasadení těchto vozňů na všechny spoje do Bratislavy a potom i do starého města cez Brno. S nasazením loukost vozů přibude ještě jedna novinka. Protože jsou vybaveny držáky na kola a liže, RegioJet je začne cestujícím vozit bezplatně. České dráhy spustili nové webové stránky www.cd.cz. Vývoj portálu trval rok a půl s tím, že je maximálně přizpůsoben pro prohlížení také na tabletech a je provázán s YouTube a sociálními sítěmi Facebook či Twitter. Autoři se při vývoji nového webu zaměřili hlavně na zjednodušení odbavení. Dříve zákazníci museli zjišťovat informace o své cestě, to znamená tedy o spojení, řazení vlaků, případně informace o výlukách nebo nákupu jízdenek, tak museli vydat na několika místech na webu Českých drah. Nyní se všechny informace zobrazují hned po vyhledání konkrétního spojení. A teď vám prozradíme, kdo vyhrál USB ve tvaru lokomotiv za minulou soutěžní otázku.
podívejte se na sedm let práce 32-letého Jana Zeleného, který po nocích a víkendech na počítači vytvářel novou strategickou počítačovou hru Mašinky, která vyjde v nejbližších měsících. I když název vlastně nic neznamená, Češi si jednoduše odvodí, že jde o hru s železniční tématikou. Už na první pohled je na ní vidět velká inspirace z legendární strategie Transport Tycoon, což autor přiznává a dodává, že jde o duchovního nástupce jeho oblíbené hry, na které strávil velkou část svého dětství. Hráč se stává majitelem dopravní společnosti a jeho úkolem je stavět trať, stavět zastávky, nakupovat vozidla, rozšiřovat zastávky, kupovat lepší vozidla, vynalézat. Dopravuje pasažéry, může dopravovat i různé suroviny. V téhle hře hráč nevydělává peníze, ale vydělává jednotlivé žetonky podle druhů průmyslu, který, který splňuje. Když dováží dřevo z pily z lesa do pily, tak za to dostává nějaké žetonky dřeva. A za ty já si pak můžu kupovat nějaké rozšíření zastávky nebo si postavit třeba dřevěný most nebo použít to jako pohon třeba pro nějaké úplně nejmenší, nejjednodušší parní mašinky. A postupem času se odemýká víc a víc odvětví průmyslu a víc různých tím pádem žetonků. Takže mi se třeba odemkne tady uhlí a ve chvíli, kdy ho dovážím, to uhlí, tak vydělávám i nějaké žetonky uhlí a za ty pak můžu třeba nakrmit ty větší parní mašiny nebo zase pohánět třeba jiné rozšíření zastávky. Takže se mi postupně otevírají možnosti a celá hra se jak kdyby se složituje podle toho, jakým směrem se vydám. Tak vydělávám až třeba i žetonky železa, za ty se třeba postaví zase nádherný železný most. Jan Zelený není v odvětví počítačový her žádný zelenáč. Velké zkušenosti kolem grafiky, programování či obsahu nazbíral v týmu, který vytvářel dnes už legendární hru Mafia 2 a 3. V současné době Jan Zelený pracuje s týmem Bohemia Interactive, kde se co by senior engine programátor zabývá vývojem nových technologií a grafických efektů. A díky tomu jsem získal nejenom a, nějaký přehled, řekněme, spoustu zkušeností o tom, co vlastně herní vývoj obnáší, ale zároveň jsem získal spoustu kamarádů, kteří mi dokáží poradit, ať už radou, nebo dokonce i nějak se zapojit do vývoje. Ale zpět k mašinkám. Jak už jsme prozradili, jde o strategickou hru, která má dva režimy. Takzvaný kochací je ve 3D. Užíváte si v něm železniční provoz a plníte jednotlivé úkoly. A pak je tu 2D izometrický konstrukční režim, v němž stavíte vlastní železniční svět, pořizujete si lokomotivy a vagony, vozíte lidi, ale i nejrůznější náklady. Rozhodl jsem se tady postavit zastávku, takže se přepnu do konstrukčního režimu. Tady vidím přesně dispozici toho města, vidím tam čtverečky kolem, můžu se rozhodnout, kde je ideální tu zastávku postavit. Tak já se rozhodnu třeba tady. Takhle natáhnu. A teď už tam vlastně sedí takhle krásně zastávka, už by dokázala odbavit nějaký základní množství cestujících. Ale já se rozhodnu, že mě to nestačí, tak si můžu buď to přistavit třeba další trať, nebo tu zastávku rozšířit o nějakou staniční budovu. Takže například tady ta základní staniční budova pro osobní nádraží umožňuje čekat pasažérů, no, prostor pro čekání pasažérů a zrychlí odbavení. Můžu si k ní třeba postavit i nějakou restauraci. Tak a zase zvýší zisky z každého, z každého pasažera, který tam vystupuje. Hra je propracovaná do posledního detailu. Ostatně vyzkoušeli jsme ji na 11-leté Markovi, kterého jsme nakonec nemohli otrhnout od počítače. Teď tady, tady až, až sem by to kleslo. Ona totiž ta zatáčka zabere hrozně moc místa, víš? Tak, by se dostal dolů? Tak začni zatáčet dřív o jedna. Hrál se mi to dobře, měla to výbornou grafiku a překvapilo mě to, že zkoušel jsem, jestli by se dalo AI, jestli byla srážka vlaku a moc to nešlo. Jen se zastavili před sebou a chvilku čekali, a než se jeden otočí. A ještě se mi líbila ta krajina. Třeba když proší, tam je i sněží, anebo že krásně svítí sluníčko nebo je zataženo, tak to se mi taky moc líbilo. Že má hra opravdu našlápnuto, dokazuje první místo na největší české herní konferenci GDS, Game Developer Session, či umístění v první trojce nejlepších herních designů v rámci ruské putovní konference White Nights. Snad jedinou vadou na kráse je, že ve hře nejsou české vlaky, protože je ale Jan Zelený miluje, Časem je tam dodá a má pro vás výzvu. 
Takže pro ty, kteří by vás zaujala tahle hra, chtěli byste například mě nějakým způsobem pomoct, dokážete modelovat 3D modely, dělat 2D textury nebo nahrávat zvuky, cokoliv, tak mě kontaktujte. Kontakt najdete na adrese téhle hry, to znamená mashinky.com a případně poslat na e-mailovou adresu infozavináčmašinky.com A na závěr reportáže to nejdůležitější. Kdy hra vyjde? V nejbližších týdnech v takzvaném předběžném přístupu, kdy za sedmi epoch budou aktivovány dvě a v rámci updateů se bude hra postupně doplňovat na plnou verzi. Také vás zaujaly mašinky? Nepřepínejte. V závěru magazínu Pozor vlak vyhlásíme soutěž o tři přístupové klíče k této hře. V drážním kalendáriu se tentokrát podíváme na březnová výročí. 1. března roku 1936 byl zahájen provoz na nákladovém nádrží Praha Žižkov. Tomuhle otevření předcházelo v roce 1927 vybudování výhybny Malešice na spojce Libeň Horní nádraží Vršovice. V roce 1931 následovala výstavba skladišť Aram. Správní budovy byly postaveny v roce 1934. Náklady na výstavbu činily zhruba 100 milionů korun a ve své době šlo o nejdokonalejší nákladové nádraží v Evropě. Železniční provoz nákladového nádraží Praha Žižkov byl zcela ukončen od 1. ledna 2016. Ministerstvo dopravy a Českomoravská Kolben Daněk si vás dovolují dne 14. března 1939 pozvat na zkušební jízdu motorovým vozem M260 001, který bude uveden do provozu pod názvem Stříbrný šíp. Přesně takto zněla pozvánka pro novináře a významné hosty, jenže druhý den vznikl protektorát Čechy a Morava a Stříbrný šíp, co by neukončený projekt byl pozastaven. Ke schválení do provozu došlo až v roce 1941, ale pro časté poruchy byl v roce 1953 definitivně odstaven. Zub času prototyp téměř zcela zničil. Naštěstí ale zvítězil zdravý rozum a v březnu 2016 výzkumný ústav železniční představil po letech renovací znovu zrozený stříbrný šíp. 14. března 1939 vypravil sir Nikolas Winton první kindertransport s 20 českými židovskými dětmi z Prahy do Londýna, které tak zachránil před jistým transportem do koncentračních táborů. Do vypuknutí druhé světové války zachránil celkem 669 dětí. Nikolas Winton o záchrané akci nikdy sám nehovořil. Seznamy zachráněných dětí objevila v roce 1988 jeho žena, která vše předala novinářům a ti uspořádali v televizi BBC setkání Wintona s dosud žijícími zachráněnými dětmi. Mám krédo, když něco není nemožné, musí existovat způsob, jak se to dá uskutečnit. Viděl jsem ty lidi, byli v nesnázích, v nebezpečí, lidi na Hitlerově černé listině. Zorganizovali jsme z Prahy osm transportů. Na seznamech bylo ještě tisíce jmen dětí. Poslední větu, kterou mi tatínek řekl, bylo, že mám být jeho statečnou holčičkou. A já myslím, že jsem byla. Naším největším zklamáním bylo, když byl zrušen náš největší transport pro 250 dětí, jenomže vypukla válka a téměř žádné z těch dětí nepřežilo. Moje rodina, nikdo z nich nepřežil. Nikolas Winton zemřel 1. července 2015 ve 106 letech. A v příštím díle Pozor vlak se podíváme na události měsíce dubna. Dnešní díl věnujeme slavné elektrické lokomotivě řady E499.0, později 140, která získala podle uspořádání svého pojezdu přezdívku Bobina. Naučíme se lokomotivu odstavit a změnit stanoviště s rojvedoucího. Ve filmu natočeném studiem názorných pomůcek ČSD v roce 1958 se podíváme opět na Slovensko, projedeme stanicí Važec a nakonec odstavíme lokomotivu v Liptovské Mikuláši. Pro vedení vlaků na elektrifikovaných tratích byla naším průmyslem dodána elektrická lokomotiva řady E499.0. Je konstruována jako lokomotiva univerzální, určená k vedení rychlíků, osobních i nákladních vlaků. 
je poháněna stejnosměrným proudem o napětí 3000 V odebíraným trakčního vedení. Tento proud dodávají do trakčního vedení měnírny rozmístěné vhodně podél trati. Měnírny slouží k transformaci střídavého napětí 22 kV na 3000 V a k jeho usměrnění na napětí stejnosměrné, tehdy pomocí rtuťových usměrňovačů. Ve filmu z okna lokomotivy vidíme měnírnu v Králové lehotě. Svoji maturitu na našem prvním elektrifikovaném úseku Žilina Pišská Nová Ves vykonala s úspěchem. A bylo-li by potřeba porovnat výkony elektrické trakce proti parní, pak se k tomu nejlépe hodí nejobtížnější úsek této tratě, a to Spišská Nová Ves Štrba. Úsek bývalé Košicko-Bohumínské dráhy z litovského Mikuláše do Popradu, zvaný Štrbská rampa, patřil k trakčně nejnáročnějším v Československu. Dodnes jsou na ní nasazovány nejvýkonnější lokomotivy. Pro svoji náročnost měla být tato trať jako první elektrifikována ještě za válečného slovenského státu. Nakonec zde elektrické lokomotivy vyjeli poprvé v roce 1955. Nákladní vlak o váze 1650 tun dopravovali do Štrby tři parní lokomotivy řady 556.0 se třemi lokomotivními četami za jednu hodinu 45 minut. Spotřeba uhlí na jeden vlak byla asi 12 až 15 tun a denní běh lokomotivy činil asi 350 km. Zátěž 1500 tun dopraví dnes do Štrby dvě elektrické lokomotivy řady E499.0 se dvěma lokomotivními četami za 55 minut, čím se zvýší propustnost tratě asi o 40 Obě lokomotivy spotřebují asi 3600 kWh elektrické energie, což je zhruba asi 3,6 tuny uhlí. Denní běh lokomotivy v uvedeném úseku činí asi 800 až 900 km. Těmto výhodám je nutno připočíst i lepší podmínky pro práci lokomotivní čety na elektrické lokomotivě. Čisté prostředí, přehledné uspořádání měřících přístrojů na stanovišti a výhled na trať takový, o jakém se strojvedoucím na parní lokomotivě ani nesmí. A tak není divu, že strojvedoucím, kteří se zde přeškolují z parní trakce na elektrickou, se klidná a pohodlná jízda na elektrické lokomotivě záví stále pomalou. Až musí zasáhnout strojvedoucí. Výroba těchto lokomotiv probíhala v plzeňské Škodovce, tehdy závodech Vladimíra Iliče Lenina, v 50. letech minulého století. Lokomotivy vykonaly ohromný kus práce a většina z nich byla vyřazena v první polovině 90. let po téměř 40 letech služby. Celkem 22 lokomotiv ze 100 vyrobených pro ČSD ještě existuje a většina je nasazena v provozu, i když v několika případech muzejní. Lokomotiva zajede ve stanici na odstavnou kolej, na níž lokomotivní četa lokomotivu odstaví. V této jízdě změní strojvedoucí stanoviště. I tento úkon je součástí výcviku strojvedoucího, který se musí naučit správnému postupu při provádění. Strojvedoucí zabrzdí lokomotivu přídavnou brzdou. Rukojeť kohoutu této brzdy postaví do střední polohy u zavře. Kohout brzdiče průběžného brzdového potrubí uzavře a rukojeť představí do polohy rychlobrzda. Dále vypne spínač zběračů, spínače kompresorů a spínač řídícího proudu. Příslušné páčky postaví do základní polohy, označené červenou tečkou. Teprve potom může uzamknout řídící spínač a výmout klíč. V zimě vypne u osobních vlaků spínač vlakového topení. Na druhé stanoviště si tedy vezme kliku reverzního válce, klíč pro uzamknutí řídících spínačů, klíč od skříní a v zimě i klíč od vytápění vlakové soupravy. Zde nasadí kliku reverzního válce, odemkne klíčem ovládací páčky řídících spínačů a zapne nejdříve spínač řídícího proudu. Pak přestaví páčku sběračů do polohy zadní a vyčká, až voltmetr ukáže napětí. Pak představí páčku spínačů kompresorů do polohy samoče. Rukojeť brzdiče do polohy jízdní a otevře kohout brzdového vlakového potrubí, kliku reverzního válce dá do polohy vpřed. Projvedoucí po odbrzdění přídavné brzdy se může rozjet. V 
zimě zapne strojvedoucí rozmrazovače, vytápění stanoviště a vlakové soupravy. Nyní však lokomotivu pouze odstavuje a při této příležitosti provede předepsanou prohlídku a ošetření lokomotivy. Lokomotivu je nutno zajistit proti samovolnému pohybu, jednak klíny, kterými podloží kola, jednak utažením ruční brzdy. Při odstavování lokomotivy by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Proto před započetím jakékoliv práce se musí četa zabezpečit. Stažení sběračů je prvním a samozřejmým bezpečnostním opatřením při jakékoliv práci na lokomotivě. Jakmile oprávněný zaměstnanec odpojil odpojovačem úsek troleje nad lokomotivou, územní četa z obou stran bezprostřední blízkosti lokomotivy trolejové vedení, přičemž používá gumových rukavic. Ve strojovně vypne oba odpojovače sběračů a zapne uzemňovač. Tím je lokomotivní četa chráněna před úrazem elektrickým proudem a může se v klidu věnovat své práci uvnitř lokomotivy i na střeše. Když byla prohlídka a ošetření lokomotivy dokončena a pomocník doplnil zásoby mazadel, mohou být odstraněny uzemňovací tyče a zapojen úsek troleje. Lokomotiva je v bezvadném stavu a tak správně odstavena ze služby. Lokomotiva E499018, která ve filmu hraje, byla vyrobena v roce 1955 a přidělena lokomotivnímu depu z Píská Nová Ves. Vystřídala také depa v České Třebové, Žilině a Košicích. V Košicích v roce 1994 dojezdila a byla zde vyřazena. Dívali jste se pozorně? Za okny se při jízdě myhl původně německý motorový vůz M297.0. Jezdil také v počátcích rychlíku Ostrava. V příštích návratech se budeme učit telefonovat. Nebojte se, na železnici zůstaneme. Dnes v zarážce neuvěřitelně křivé koleje. Ano, i potom mnohdy jezdí drážní vozidla. Řeknu ti, já bych teda nechtěla jezdit po takových kolejích. Ty jsi citlivá, aspoň vidíš, na čem se jezdí v zahraničí. No, no vidíte, vašte si toho. No. Ale, ale ty zmysly byla pri exkluzivní nejlokomotivovatější cenu na světě v rámci ne. soutěže. Ta nejlokomotivovatější. Mám tři klíče ke hře mašinky. A máš otázku? Tak to musím rychle vymyslet a už to vím, už to vím. Odpověste na otázku, kolik železničních epoch provozu zaznamenává hra mašinky. No a pokud víte správnou odpověď, tak pište do 15. dubna 2017 a to na adresy, které jsou uvedené na obrazovce a prosím vás, pište adresy, ať hele, jste zařazeni. Ale žádný, prosím vás, protože kdo nenapíše adresu, nebude zařazen do slosování. Domluva, jasný. Hm, mějte se krásně a železný zdár. Ha, ha, nejlokomotivotější lokomotiva. Oh, jak si, musíš to pustit, jo? Ano. Oh, je, 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 Oh, Ježiš, stav. Pojď, potrž mi to, prosím tě, nebo spadnu. Ne, to neschodí mě. Já s mými atletickými schopnostmi. No. Tak, tak jdem na to. No. Petr to vydrží. Ty, Juro, řeknu ti, hele... Jo. Hele, Juro, řeknu ti, nechtěla bych jezdit po takových kolejích. No. Já! 